どうもあずむです、えー、本日はですねこちら、えー、僕の普段使っているカバンの中身をご紹介していきたいと思いますなんかカバンの中身紹介する動画って結構こう YouTuber の定番だと思うんですけど意外にねあの振り返ってみるとこれまでしたことがなかったんですよね<笑>最近ですねちょっと自分の荷物周り若干アップデートしましてまあいい機会かなと思ったのでちょっと今回ご紹介していきたいと思いますでまずえバッグですねバッグなんですけどこちら、まあ、以前動画でご紹介したことあるんですけどショルダーバッグですねはいこちら肩掛けのこんな感じで肩にかけて使うやつなんですけど、えー、とポーターと上運動こちらねポーター上運動のねショルダーバッグでございます。荷物が多い時結構洋服とかこう持ち運ぶ時はバイシクロンのこうリュックを背負うんですけどそれ以外の時は基本的に最近はこのポーター・ジョーンドのショルダーバッグ使ってることが多いかなと思いますカラーネイビーですねサイズ感が本当にちょうどよくて、まあ、この長方形のデザインもいいですし厚みもね程よく程よくなんですよでまあ肩掛けなんでまあ、自転車通勤する時とかも楽ですし、まあ、何かと使いやすいサイズ感容量でございます早速中身ご紹介していきたいと思いますまずですねこちら最近買いました M3MacBook Air の13インチでございます、はい、薄いね、はい、こんな感じですね、まあ、携帯に関しては、まあ、割とずっとねこう iPhone 使ってるんですけどパソコンはですねずっとね Windows だったんですよ、まあ、特にこだわりがあったわけではないんですけど、まあ、使い慣れてたっていうのもあってずっと Windows、まあ、使ってて、まあ、動画の編集であったりとか、まあ、日頃のこう作業であったりとかをずっとやってたんですけどえつい先日使ってたそのデスクトップのパソコンがあの電源がねつかなくなりましてちょうどね動画の編集してる時だったんですけど一回こう落ちてからつかなくなってしまって、まあ、最終的にあのちょっと直してあの動くようになったんですけどちょこちょこそういう現象が起きてたのでこれちょっと困るなと思って、まあ、あとはですね持ち運べるまあ編集用のパソコンが欲しいなと思ってたんで満を持してねちょっと MacBook 買ってみました、えー、参考にさせていただいたのがですねえっ、ー、と、まあ、YouTuber 友達でもあります、えー、モノグラフ堀口さんでございます、まあ、堀口さんの動画を見てですねあの保存版 Mac 歴15年のマニアが教える MacBook の選び方っていうのを見まして。見た上でしっかりね堀口さんにちょっと DM させていただいて、まあ、僕のねこの動画のレベルだったらまあこの構成で大丈夫ですかと伺って、えー、結果堀口さんと全く同じもうほんと信者です堀口信者の仕様にしておりますしっかりこのねスタンドも、えー、購入しましたはいもうモノグラフ信者ということでこちら13インチ購入させていただきましたあのちょっと動画越しにねちょっと堀口さんにお伝えしたいんですけどもあの MacBook 最高ですはい<笑>あのこれまでまあほんとずっと Windows しか使ってなかったんでこんなに Adobe のプレミアプロがサクサク動くんかということで結構感動しております結構ねスペックいいのをこれまで使ってきたつもりだったんですけどこんなにサクサク動くことなかったんで本当に動画の編集が、まあ、1.5 倍ぐらいのスピードになってるんじゃないかってぐらい、えー、サクサク動いていて満足しております本当にありがとうございますもう人生を変えてくれた恩人そして宝ということでちょっと大事に使っていきたいと思いますこちら MacBook Air でしたそして次がお財布かなお財布こちら所作のこれ一応ねうちの別注だよね段の別注の、えー、所作のロングウォレットですねまあ、財布は結構ねコロコロ変えてたんですけど12年前ぐらいからちょっと久々に所作使いたいなと思って昔使ってたやつをあのもう一回ね使い直してるというかそんな感じですねまあ革財布なんでね全然まだまだ使えますし結構こう傷は多いんですけどもまあそれも記念変化ということですごい気に入って使っておりますこれがね別注モデルがブライドルレザーを使用したモデルであの定番の所作のロングオレットよりも結構こう硬さのある皮で,す、ねまあ、でも使い込んでだいぶ柔らかくはなってるんですけど、まあ、それでも結構しっかりこう硬さのある感じですなんだかんだね所作のロングウレットが一番使いやすいというか慣れてる使い慣れてるのかな、まあ、ここにこうカードが入っててまあコインが入っててみたいな作りもシンプルですごい使いやすいんですよねで最近ずっとこれを使ってます、はい、今はもうお店では売ってない別注のアイテムではあるんですけども、まあ、気になった方はね詳細ぜひチェックしてみてください非常に使いやすいですそしてお次がこちら
シワのスクエアポーチでございます、はい、これももう何年使ってるだろう45年使ってるかなもう結構くったくたになってますけどこれ元が実はねこんなに違うんだよということをお伝えしたくてこれが新品の、えー、スクエアポーチ S サイズですねこれブラウンのカラーですでこれが僕のやつですねどうですか全然色違うでしょでシワも増えてるしこう張りも新品はあるんですけどもうくったくたで張りもないですふにゃふにゃこんな感じに変わります黒だとねもっと色の変化が出るんですけどベージュはまあちょっと色の変化は弱めですね、まあ、それでも結構薄くなりますこれはねまあほんと普通にポーチとして使ってるんですけど頭痛薬であったりとか、まあ、鼻水を止める薬であったりとか、まあ、あと爪切りねこれ爪切りね持ち歩いてから本当にいいなと思って出先で結構こう爪を切りたいことって多くないですかそんなことないですか結構僕笹くれ出がちなんで笹くれ出てきた時にパッとこう切れる爪切りこれ非常に便利ですでこのメーカーずっと子供の頃から使っててあの切れ味も良くてコンパクトでちょっとなんかなりきみたいな色のモデルなんですけどあの黒とかも色はありますねまああと絆創膏ね絆創膏とかはよく持ってます、まあ、あとちょっともう<笑>なんか<笑>。ゴミみたいな感じになっちゃってるんですけど一応ちょっとちっちゃいソーイングセットみたいなあの黒い糸と白い糸とちっちゃい針が入ったソーイングセットも一応一応持ってますちょっとこれ買い替えようと思ってますボタン取れた時とかねパッとつけられていいんでソーイングセットは基本持つようにはしてますねそしてあとあこっちかなまあ携帯とか MacBook を充電したりするためのモバイルバッテリーアンカーですね結構こういうい機械は全部アンカー使ってますそしてまあこまごま充電するためのコードですね長いのから短いのまで持っててまああと何かがあった時のための、えー、こちらねカードローダーですねちょっとあのトレーディングカードをちょこちょこやっておりましてあの何か何かこうふといいカードが出た時にすぐ保護できるように、えー、ローダーを1個だけねでもたまたまなんですけど入ってましたはい普段は入れてないです、はい、たまたま入ってましたあとはこれかな香水がサンタマリアノベルナのホットポプリかなです昔使ってたんですけど最近こうちょっと使ってなくて久しぶりに買い足した香水ですね最近はこれ使ってます、まあ、お店でねサンタマリアの,あのポプリを置いてるんですけどまあ、それとほぼほぼ同じ香りの、まあ、香水ですねポプリこちら使ってますあとこれねこれ無印かな無印のホホバオイルはいこれ結構最近ずっと使ってて何にでも使えるんですけどお風呂上がりこう顔を保湿したりとか、まあ、基本は紙ですねヘアオイルとして使ってますお風呂上がりに濡れた状態の時にちょっとこうペッペッってつけてドライヤーで乾かすと結構いい感じにあのパサつかないというか程よいツヤ感があってでまあよりこうちょっとあのパサついてるなって時はドライヤーしてからもちょっとだけつけるんですけどすごいいい感じに潤うあまりベタベタせずに、まあ匂いとかも特にないのであのさらっと使えていいなっていうのでずっと使ってますホホバオイルヘアオイルだけじゃなくてね顔とか体に塗ってる人も多分多いと思います、うん、そして、えー、サブの方ですねまあティッシュポケットティッシュこれ必ず1個持ちます絶対に持ってます、まあ、あとちょっとなぜか2個あるミンティアミンティアブリーズマスクとクリアプラスマイルとついついね買ったのを忘れて買ってしまうというありがちなやつですねあ,あとこれかなやっぱりメガネユーザーとしてはですねこれ絶対必要なんですねこれメガネ拭きですはい結構いろいろ持ってるんですけど今よく使ってるのはこの「トイ・ストーリー」のね昔のポスターのデザインで裏側があのー、ね「ファーストリー1」のラストのシーンのねメガネ拭きですこれ普通なんかメルカリで買いましたねこれでメガネ拭きますはい、まあ、あとこちらは家であったりとかお店とかの鍵を入れてる、えー、キーケースですねこれいつもね来てくださるお客様からですね誕生日のプレゼントをいただいたんですがレザー G という、えー、日本のブランドなんですけどあのバスケットボールの素材革をね使ってるキーケースです、ね、よく見ると見慣れたオレンジの
脂肪感のあるねレーザーが特徴的なんですけどももっとねバスキブとしてはこの手触りはすごい<笑>大好きで。まあ、以前からねちょっとね欲しいなって気になってたシリーズだったんですけどたまたまプレゼントしていただいたのですごい気に入って持ってます最近鍵の方はねスイッチボットとかを使ってるんで直接ここから取り出すことは少ないんですけど、まあ、大事な鍵をねこう収納するキーケースとして使ってます基本ずっとカバンに入れてる感じですねそれからあこれ結構大事かなメジャーこれポーターのメジャーなんですけどヌメカを使ったメジャーで結構ね経年変化してきてますけどもメジャーは必ず1個は持ってますねやっぱり洋服測る用のメジャーですねサイズ感測ったりとか、まあ、何かと使うんですよねアパレルやってると気持ちわかる方多いかなと思うんですけどいつでも測れるようにメジャーは持ってますア、まあ、パレルやってる方はメジャーは絶対持ってた方が僕はいいと思いますそうだ洋服作る時の打ち合わせの時とかにあのよく使いますはいそしてこれ最後かな名刺入れこれずっとね、あのー、もう45年ぐらいは使ってるんじゃないかなクラウストルムの名刺入れですねこれワンハンドでこうスライドさせるとこうやって開くっていうわかりますワンハンドで開けられる名刺入れです結構しっかりしててでで結構のね動く機構がね壊れるかなと思ったんですけど全然ずっと壊れないずっと使っていますこれも友人にですね誕生日の時にねいただいたものなんですけども本当にあの使い勝手がいいのと、まあ、見た目も普通シンプルでかっこよくてずっと使ってますなんかこれ使ってからこう名刺入れ変えようかなと思ったことが今まで一回もないですねもう使いやすすぎてただこれが壊れた時どうしようかなみたいなこれ<笑>まだ売ってるかなみたいなちょっと心配なところではあるんですけどそれぐらい気に入ってますねうんもうサイズのちょうどいいところがですねこの13インチの MacBook がねピナンスはこんな感じでぴったり本当にぴったりサイズなんですよこれがすごい気に入ってますはいこんなコンパクトな荷物でまあ本当に食の編集もできてしまうという素晴らしいバッグですねはいということで、えー、今回はですね僕のカバンの中身をご紹介させていただきました少しでも参考になりましたらぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いしますそれではまた次回の動画でお会いしましょうありがとうございました